മക്കളെ മിസ്സിന്റെ പുന്നാര കുട്ടികളൊക്കെ വേഗം ഓടിവായോ ഇന്നതെ അടിപൊളിയായിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സെറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോവാണ് റെഡി ആണോ എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി ഗുഡ് ഈവനിങ് അപ്പൊ മിസ്സിന് എല്ലാവരും നല്ല കട്ട വെയിറ്റിംഗ് ആയിട്ട് കാത്തു നിൽക്കായിരുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ മിസ്സിന് മനസ്സിലായി അപ്പോ ദേ മിസ് വേഗം അപ്പൊ ദേ ഓടി വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്റെ കുട്ടികളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള നോ ദ പ്ലാൻ വേൾഡ് ക്ലോസ്ലി അഥവാ സസ്യ ലോകത്തെ അടുത്തറിയാം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ദേ സെറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഒറ്റ ലൈവില് മിസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ഫുൾ ചാപ്റ്റർ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു തരാം ഫുൾ സെറ്റ് ആക്കി തരാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് പോലും ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല റെഡി ആണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ നോ ദ പ്ലാൻ വേൾഡ് ക്ലോസ്ലി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോവാണ് സസ്യ ലോകത്തെ കുറച്ച് കുറച്ച് സീക്രട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പറഞ്ഞുതരാനായിട്ട് ആ സീക്രട്ട്സ് മൊത്തം ദേ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരും റെഡി ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഫുൾ സെറ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ എന്റെ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇന്നതേ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ലൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ വേഗം 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 ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ലൈവ് മിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ മാരത്തോൺ ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കിങ്ങനെ അന്തമട്ട് പോയിരിക്കും അല്ലെ എന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവാതിരിക്കുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ലൈവ് മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഗ്രൂപ്പിലും എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാം റെഡി യെസ് ആ എപ്പോഴേ ഷെയർ ചെയ്ത് മിസ് ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ ഇത് റെഡി ആയി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ നമ്മൾ അല്ലെ എല്ലാവരും പേര് വിളിക്കും മിസ് ചെയ്യാം പേര് വിളിക്കുന്ന പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് മിസ് കുറച്ച് ഏറ്റവും നല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈവ് ആണല്ലോ മക്കൾ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയേണ്ടത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മിസ് ഈ ചാപ്റ്റർ ആയിരിക്കും വേഗം പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ പേര് മിസ്സിന് വിളിക്കണം എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ മിസ് ചാപ്റ്ററിനായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത്തവണത്തെ നമ്മുടെ ഓണം എക്സാമിന് ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങി തന്നിട്ടേ മിസ് അടങ്ങിയിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു വാശിയിലാണ് അപ്പം ആ വാശിക്കൊപ്പം എൻ്റെ കുട്ടികളും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാവരും സെറ്റ് ആയിട്ട് ഒപ്പം തന്നെ നിൽക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തായാലും പേരൊക്കെ വിളിക്കണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് മിസ് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക വേഗം നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ആൻസർ പറയാം പെട്ടെന്ന് മിസ് കാണുന്ന പേര് ഏതാണോ ആ പേര് മിസ് വിളിക്കാം റെഡി ഓക്കെ സെറ്റ് അപ്പം എല്ലാവരും പേര് വിളിക്കില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മിസ് പറയും ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ആൻസർ പറയും അതിൽ മിസ് പെട്ടെന്ന് കാണുന്ന പേര് ഏതാണോ ആ പേര് മിസ് വിളിക്കും റെഡി ഓക്കെ യെസ് അപ്പം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ മിസ് പറയാൻ പോവാണ് അതായത് ഇന്ന് മിസ് ചെറുതായിട്ട് നമ്മുടെ മിസ്സുമാരോടെ ഒരു ചെറിയൊരു ബെറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതെന്താ സംഭവം എന്ന് അറിയുമോ ആ ബെറ്റ് നിങ്ങൾ വേണം അല്ലെ ഒന്ന് റെഡി ആക്കി തരാനായിട്ട് അതായത് മിസ് ഇന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ലൈവിൽ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സെവൻ കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അതായത് ഇപ്പം നമ്മളൊന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് കെ ഒറ്റ അടിക്ക് നമുക്ക് അടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ മിസ് എന്തായാലും എല്ലാവരോടും ഭയങ്കര വാശിപ്പുറത്ത് ഒരാവശ്യത്തെ കയറിയിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബെറ്റൊക്കെ വെച്ച് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ലൈവിൽ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് കെ എന്തായാലും അടിച്ചിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം മിസ് ആ ബെറ്റിൽ ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്നൊന്ന് കട്ടക്ക് സഹായിക്കണം അപ്പൊ മിസ്സിന്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണത് ഓക്കെ അപ്പൊ റെഡി ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലൈവിൽ ദേ മിസ് നമ്മുടെ താഴെ കൂടെ ദേ പോകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു ദേ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ബ്ലാക്ക് ഇതിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും താഴെ ഈ സൈഡിലോട് അല്ല ഈ സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സെവൻ കെ അത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഹൺഡ്രഡ് കെ ആയിട്ട
അല്ല അല്ലേ ഫ്രൂട്ട്സ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ പല പല ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്ലാന്റിന്റെ പല പല ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പല സാധനങ്ങളും നമുക്ക് അറിയില്ല ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് ക്യാരറ്റ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ക്യാരറ്റ് എന്താ വേരാണ് കഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കില്ലേ ഓ വേരാണോ ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ വേരൊക്കെയാണോ അവസ്ഥ നമ്മളൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കില്ലേ പക്ഷെ ശരിക്കും എന്താണ് നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേരാണ് ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ വേരെടുത്തിരുന്ന നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതേപോലെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് എക്സാമിനെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ദൈവം മിസ് നിന്ന് അടിപൊളി ഒരു ടേബിളൊക്കെ ആക്കിയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ആ ടേബിളിൽ ഈ ടേബിൾ മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി ഇതിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് വേറെ ഒന്നും ചോദിക്കില്ല ഓക്കെ ധൈര്യമായിട്ട് ഈ ടേബിൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താ നമ്മൾ വേര് കഴിക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെയൊക്കെയാണ് ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ വേര് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് റെഡി അപ്പൊ ദൈവം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഏതൊക്കെയാ മരച്ചീനി നമ്മുടെ നിങ്ങൾ എന്താ വിളിക്കാം മരച്ചീനിനെ ചിലർ കൊള്ളി എന്ന് പറയും മിസ്സിൻ്റെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ കൊള്ളി എന്ന് പറയും ചിലരുടെ നാട്ടിൽ കപ്പ എന്ന് വിളിക്കും ചിലരുടെ നാട്ടിൽ അല്ലേ കപ്പ പൂള എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ പല പേരിൽ പറയും അല്ലേ അതാണ് എന്ത് മരച്ചീനിയാണ് നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പിന്നെ അടുത്ത് എന്താ മധുരക്കിഴങ്ങ് സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ ആണ് നമ്മൾ എന്താ കഴിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ റൂട്ട് തന്നെയാണ് കഴിക്കുന്നത് അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഏതാണ് ബീട്രൂട്ട് ക്യാരറ്റ് റാഡിഷ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും നമ്മൾ എന്താ കഴിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് വേരാണ് ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ വേരെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് റെഡി സെറ്റ് ഇനി അടുത്തത് ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ ലീഫ് ഇലഭാഗം കഴിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഇലഭാഗം ഏതിൻ്റെയൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് ദൈവം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അമരാന്തസ് നമ്മുടെ ചീരയുണ്ട് ക്യാബേജ് ഉണ്ട് മുരിങ്ങയുണ്ട് കൊറിയാണ്ടർ നമ്മുടെ മല്ലിയുണ്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ നമ്മൾ മല്ലിയിലൊക്കെ ഇടൂലേ മല്ലിയിലൊക്കെ എന്തിനാണ് ഇടുന്നത് മല്ലിയിലൊക്കെ കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ചിക്കൻ കറിയിലൊക്കെ ലാസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ചിക്കൻ കറികളെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് മല്ലിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിതറി ഇടല്ലേ അപ്പോഴല്ലേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക സെറ്റായിട്ട് ഉണ്ടാവുക അപ്പം അതൊക്കെ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത് നല്ലോണം അപ്പം അതിൻ്റെയൊക്കെ നമ്മൾ ലീഫാണല്ലേ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലീഫൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും ദൻ അടുത്തത് ഫ്രൂട്ട് ഫ്രൂട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലേ കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് ആ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സ് അങ്ങോട്ട് ആക്കിക്കോ ഏതൊക്കെ പറയാം നമ്മുടെ കുമ്പളങ്ങ വാഴ ആപ്പിള് ഓറഞ്ച് മുന്തിരി മാങ്ങ തുടങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ദേ വേണ്ടോ ഇടയതോ ഇതിപ്പോൾ മിസ്സ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കണമെന്ന് ഒന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അടുത്തത് വിത്ത് കഴിക്കുന്നത് എന്തിനൊക്കെയാ എന്തിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സീഡ് കഴിക്കുന്നത് ഏതിനെയാണ് ഗ്രീൻ പീസ് നെല്ല് റൈസ് വീട്ട് അതേപോലെ തന്നെ കോൺ ബാർലി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ കഴിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റെ കഴിക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തത് സ്റ്റെമ്മ് കഴിക്കുന്നത് എന്തിനൊക്കെയാ ഏതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ തണ്ട് ഭാഗം കഴിക്കുന്നത് തണ്ട് ഭാഗം കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചീരയുടെ കഴിക്കില്ലേ ചീരയുടെ നമ്മളിങ്ങനെ അരിഞ്ഞ് 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 വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ കുറച്ച് തണ്ട് ഭാഗം കൂടി നമ്മൾ എടുക്കൂലേ തണ്ട് ഭാഗം കഴിക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ചേമ്പ് ചേമ്പിൻ്റെ താളുകറി നിങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ നല്ല ഉഗ്രൻ ടേസ്റ്റാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ നല്ല ചേമ്പിൻ്റെ താള് കറി നമുക്ക് കഴിക്കാനൊക്കെ പറ്റും ആ താള് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ പോർഷനൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലത് നിങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ നല്ല സൂപ്പറാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചേമ്പ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കരിമ്പ് കരിമ്പൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മിസ്സിൻ്റെ അവിടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗുരുവായൂർ ഏകാദശിയൊക്കെ ഉണ്ട് മിസ് തൃശ്ശൂര അപ്പോൾ ഗുരുവായൂർ ഏകാദശിയിൽ അവിടെ ഒക്കെ മെയിൻ സ്പെഷ്യൽ ആണ് നമ്മുടെ കരിമ്പ് ആ
വേഗം 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 നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വേഗം പറഞ്ഞേ വേഗം പറഞ്ഞേ ആരാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഫുഡ് പാകം ചെയ്യുന്ന ആള് ആ ചിലരുടെ വീട്ടിലെ അമ്മയാണ് അല്ലെ മദറാണ് അമ്മയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ചിലരുടെ വീട്ടിൽ ആരായിരിക്കും ചിലരുടെ വീട്ടിൽ അച്ഛനായിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അല്ലെ ഓരോരുത്തരുടെ വീട്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് പല പല വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ അമ്മേനെ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലത്തിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ചില ഓരോരുത്തരുടെ വീട്ടിലും പല പല ആൾക്കാരായിരിക്കും ചിലരുടെ വീട്ടിൽ അമ്മയായിരിക്കും ചിലരുടെ വീട്ടിൽ അച്ഛനായിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അല്ലെ ചിലരുടെ വീട്ടിൽ രണ്ട് പേരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ചിലരുടെ വീട്ടിൽ ഗ്രാൻഡ്മ അല്ലെ നമ്മുടെ മുത്തശ്ശനോ മുത്തശ്ശിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും അല്ലെ രണ്ട് പേരും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ അതൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം തൽക്കാലത്തിന് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആരെടുക്കാം നമ്മുടെ അമ്മേനെ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ അമ്മ ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്നത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഹാളിലൊക്കെ വന്നിട്ടാണോ ഇരിക്കുന്നത് അല്ല ഹാളിലൊന്നും വന്നിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത് അമ്മ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്നത് ആ നമുക്കറിയാലേ അമ്മ ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം എന്നത് അറിയുന്നത് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ വെച്ചിട്ടാണോ ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അടുക്കളയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്നത് വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ കിച്ചണിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം കിച്ചണിൽ ആരാണ് പാകം ചെയ്യുന്ന ആൾ നമ്മുടെ അമ്മയാണ് പാകം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഈ സസ്യങ്ങൾക്കുണ്ടല്ലോ അവർക്കൊരു അടുക്കളയുണ്ട് ഏതാണെന്നറിയോ സസ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന അടുക്കള ഏതാണ് മക്കളെ വേഗം ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ആൻസർ വരട്ടെ ആരാണ് ആദ്യം പറയണേ നോക്കട്ടെ യെസ് നമ്മുടെ ചാ നമ്മുടെ വേഗം ആ വെരി ഗുഡ് സ്മീറ സുനിൽ ഇഷാൻ ശിവാനി കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു ഏതാണ് മക്കളെ നമ്മുടെ ലീഫാണ് അടുക്കള എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ഗുഡ് അതായത് നമ്മുടെ സസ്യങ്ങളിലും ഒരു അടുക്കള കാണുന്നുണ്ട് സസ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന അടുക്കളയാണ് ഏത് നമ്മുടെ ഇലകൾ ഓക്കെ ഇലകളാണ് സസ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന അടുക്കള അപ്പം ഇതിൽ ആരാണ് ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്നതെന്നറിയോ ആരാണ് ആ നമ്മുടെ ക്ലോറോഫിൽ എന്ന് പറയല്ലേ നമ്മുടെ ഇലകൾക്ക് ഈ പച്ച കളറൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് ആര് നമ്മുടെ ക്ലോറോഫിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചതാണ് എന്തോ ദൈവം പെയിൻറ് അടിച്ചിട്ട് ഇറക്കി വിട്ടതാണ് ഈ സസ്യങ്ങളെ എന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഇവർക്ക് പച്ച കളറൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ആരാണ് ക്ലോറോഫിൽ ആണ് അല്ലേ വെരി ഗുഡ് അപ്പോൾ ക്ലോറോഫിൽ ആണ് എന്ന് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇലകൾക്ക് പാചകമൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് അറ കറക്റ്റായിട്ട് എന്ന് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റൊക്കെ ആക്കി കൊടുക്കുന്ന അവിടെ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ക്ലോറോഫിൽ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്നത് ഇലകളിൽ ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മളൊരു പേര് വിളിക്കും എന്താണ് മക്കളെ എന്താണ് വിളിക്കുക യെസ് വേഗം എൻ്റെ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞേ ഇലകളിൽ ആഹാരം പാകം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മളൊരു പേര് വിളിക്കുമല്ലോ വെരി ഗുഡ് ഡ്രസ്സീന യെസ് പിന്നെ ആരാണ് പറഞ്ഞത് തൂബ കേട്ടി കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു ഏതാണ് ഫോട്ടോസ് എന്താ സെസ് വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ നല്ല മക്കളായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ സൂപ്പർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഏതാണ് ഫോട്ടോ സിന്താസിസ് എന്നാണ് പറയാ ഫോട്ടോ സിന്താസിസ് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എന്ന് പറയും ഈ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവര് ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം അഥവാ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ അവിടെ എന്താണ് ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് മിസ് പറഞ്ഞിരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദേ എന്താണ് അവിടെ ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ഇലകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ദേ ഇവർക്ക് ലീഫ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ ആ ലീഫിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലീഫിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ ഓട്ടകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇലകളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചെറിയ ഓട്ടകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഓട്ടകളിൽ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ഇവർ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കും ഓക്കെ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും ഇലകളിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഓട്ടകളുണ്ട് ആ ഓട്ടകളിൽ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും അവർ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കും അപ്പം ആര് റെഡി ഇപ്പം നമ്മൾ ദേ ഇവിടെ ഇവർ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മൾ ഈ കുക്കർ ഷേഴ്സിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ കുക്കർ ഷേഴ്സിലൊക്കെ ഇന്ന സാധനം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലേ ഇന്ന് നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ ഫ്രൈ ആണ് മക്കൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ആ ഇത് ഉണ്
അല്ലെ ആ ഒരാവശ്യം വല്ല സംബന്ധിതാക്കളെ കഥയെങ്ങാനും പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു ഒരാവശ്യമായിരുന്നില്ല ബിരിയാണി കയറി പിടിച്ചിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ പറയില്ലേ ആദ്യം ദേ ഇതെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ബിരിയാണി റെഡി ആയിരിക്കുന്നു മക്കളെ എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മൾ പറയില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ദേ നമ്മുടെ സസ്യങ്ങൾ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇതേ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് എന്ത് വേണം ഇവർക്ക് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വേണം അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇലകളിൽ കുറച്ച് ഓട്ടകളുണ്ട് ആ ഓട്ടകളിൽ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇവരുടെ ഇലകളിൽ കേത്തും ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ആൾ റെഡി ആയി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഓക്കെ ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അപ്പൊ ഇലകളിൽ നിന്ന് സെറ്റ് ആയി കിട്ടി ഇനി അടുത്ത ആളുണ്ട് അത് ആരാണെന്ന് അറിയോ നമ്മുടെ വേര് എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെ നമ്മളിപ്പോ എന്ത് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കണേലും കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ വേണമല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ആരാണ് വെള്ളം കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മുടെ വേര് മണ്ണിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ മണ്ണിൽ നിന്ന് വേരിങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കും വെള്ളത്തിന് അപ്പൊ എന്താണ് അതേ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ വേരിങ്ങനെ വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ദേ വേഗം ദേ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ ആരും കൂടെ എത്തി ദേ വാട്ടറും കൂടെ എത്തി ഓക്കെ എച്ച് ടുവും കൂടെ എത്തി ആരാണ് അവിടെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരാ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മുടെ ക്ലോറോഫിൽ അല്ലേ ക്ലോറോഫിലിന്റെ പ്രസൻസിലും ക്ലോറോഫിൽ അഥവാ മലയാളത്തിൽ ഹരിതകം എന്ന് പറയും ഹരിതകം ഹരിതകം ഉണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ സഹായിക്കുന്ന ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം തീ വേണം അല്ലേ ഗ്യാസ് ഓൺ ആക്കാതെ തീ ഓൺ ആക്കാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ അത് മാത്രം പക്ഷേ കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാം അതായത് തീ തീ ഓൺ ആക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്കൊന്നും പാചകം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മക്കളെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തും കൂടെ വേണം ഇവിടെ ഇതേപോലെ തന്നെ തീൻ്റെ പോലെ തന്നെ ഒരാളും കൂടെ വേണം അത് ആരാട് ആ വെരി ഗുഡ് അവർ വേൾഡ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു സൺലൈറ്റ് കൂടെ വേണം മിസ് ചെയ്യാം എന്നാലല്ലേ ശരിയാവൂ സൺലൈറ്റ് അഥവാ സൂര്യപ്രകാശം കൂടെ വേണം വെരി ഗുഡ് ആ ആ ആരാണ് ഇവിടെ ഓട്ടകളുടെ അല്ലെ മിസ് ഇലകളിൽ കുറച്ച് ഓട്ടകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്ത് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വെരി ഗുഡ് അത് അതിലേക്ക് മിസ് എത്താം കേട്ടോ മനസ്സിലെത്താം ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് കിട്ടിയത് തേ നമ്മുടെ അല്ലെ കുറച്ച് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എടുക്കുക കുറച്ച് ഓക്സിജൻ എടുക്കുക ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അല്ലെ ഹരിതകത്തിൻ്റെയും സൺലൈറ്റിൻ്റെയും പ്രസൻസിൽ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിഷിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പേരെന്താണ് വേഗം പറഞ്ഞ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ആരാണ് പറയുന്നത് യെസ് വെരി ഗുഡ് പത്മാവതി അമ്മയുടെ പേരാ തോന്നുന്നു എന്തായാലും പത്മാവതി മോളെ യെസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഏതാണ് നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അഥവാ ഗ്ലൂക്കോസ് അല്ലേ മലയാളത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് തന്നെയാണ് ഏതാ ഗ്ലൂക്കോസ് കിട്ടും ഓക്കെ സോറി ഗ്ലൂക്കോസ് അല്ല ആ ഗ്ലൂക്കോസ് കറക്റ്റ് തന്നെയല്ലേ യെസ് ആ ഗ്ലൂക്കോസ് കിട്ടും അല്ലേ ആ ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് ഫുഡ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കും മക്കളെ ആ അവിടെ എന്ത് ഫുഡ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാലും അത് അപ്പം തന്നെ എന്തായിട്ട് മാറും അത് അപ്പം തന്നെ അല്ലേ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഒരു എയറും കൂടെ കുറച്ച് ഗ്യാസും കൂടെ അവിടെ വരും അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് ഫുഡ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കുറച്ച് ഗ്യാസും കൂടെ അവിടെ പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാസും കൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേതാണ് വെരി ഗുഡ് ഫൗസിയ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഏതാണ് ഓക്സിജൻ അല്ലേ അവിടെ ഓക്സിജനും കൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആദ്യം സസ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വേരിലൂടെ വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് ഇംഗ്ലീഷും ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താണ് വാട്ടർ അല്ലെ പ്ലാന്റ്സ് അബ്സോർബ് വാട്ടർ ത്രൂ ദേ റൂട്ട്സ് പിന്നെ ആ വാട്ടർ മിനറൽസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ വെള്ളത്തിലൂടെ കിട്ടി അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് അവർ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ വലിച്ചെടുക്കും അല്ലെ എന്തുവഴിയായിട്ടാണ് ഇലകളിൽ കാണുന്ന ചെറിയ മൈന്യൂട്ട് പോർട്സ് ചെറിയ സുഷിരങ്ങളിലൂടെ അവർ എന്ത് ചെയ്യും ഇലകളിൽ കൂടെ അവർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും അങ്ങനെ വലിച്ചെടുത്ത
എവിടെ 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 ആ ലേറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു സ്റ്റാർസ് സ്റ്റാർസ് ആയിട്ടാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാണ് സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരാണല്ലേ അങ്ങനെ സ്വന്തമായിട്ട് ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് അതെന്താണെന്നറിയോ സ്വന്തമായിട്ട് ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് മക്കളെ വേഗം പറഞ്ഞ് യാസ് വെരി ഗുഡ് കൃഷ്ണപ്രിയ ഓട്ടോട്രോഫ് എന്ന് പറയും അല്ലേ ഓട്ടോട്രോഫ് അഥവാ സ്വപോഷികൾ എന്ന് പറയും സ്വപോഷികൾ എന്ന് പറയും സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഓട്ടോട്രോഫ് അഥവാ സ്വപോഷികൾ എന്ന് പറയും ക്ലിയർ ആയോ റെഡി ആയോ ഇതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ മക്കളെ ഇതെല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായി എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നിറയെ ഫയർ മോജിസ് ഇട്ടേ വേഗം എല്ലാവർക്കും മിസ്സിന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും ഇത് ക്ലിയർ ആയി എല്ലാവർക്കും ഇത് ഫുൾ ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നിറയെ ഫയർ മോജിസ് പോരുടെ ഓക്കെ യെസ് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് അഥവാ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ തരാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം മിസ് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇലകളിൽ ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡൊക്കെ വലിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ഓട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയും അല്ലേ ഈ ഓട്ടേനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് നിങ്ങളത് നേരത്തെ സാർ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും മിസ് ചോദിക്കാം എന്താണ് മക്കളെ ഇലകളിൽ കാണുന്ന ഈ ചെറിയ സുശീലങ്ങളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് എന്താണ് വിളിക്കുക വെരി ഗുഡ് ആ റുക്കിയ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഏതാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോമാറ്റ എന്ന് പറയും അല്ലെ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന ചെറിയൊരു ഓട്ടകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സ്റ്റോമാറ്റ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പം ഈ സ്റ്റൊമാറ്റോയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും ദേ ഇതേപോലെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഓട്ടകളാണ് എന്ത് ചെറിയ ചെറിയ സുശീലങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റൊമാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒരു ഓപ്പണിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റൊമാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇലകൾ സ്വയമായിട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ സ്വീകരിക്കാനും ഓക്സിജനെ പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ കാണുന്ന കുറച്ച് സുശീലങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ആസ്യരന്ധ്രം അഥവാ സ്റ്റൊമാറ്റ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആസ്യരന്ധ്രം എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ഈ സസ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ജലപാഷ്പം അതായത് ഇവർ ഗ്യാ ആ ഒരു വാതക വിനിമയം മാത്രമല്ല നടത്തുക അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സിൽ കുറച്ച് വാട്ടർ വേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ല ആ വാട്ടർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ വാട്ടറൊക്കെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ബാഷ്പീകരണം നടന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതും ഈ ചെറിയ ഓട്ടകളിൽ കൂടിയാണ് ക്ലിയർ ആയോ യെസ് അപ്പം അതാണ് എന്ത് ആസ്യരന്ധ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇലകളൊക്കെ നല്ല പച്ച കളറിൽ കാണുന്നു അല്ലേ ഇലകൾക്ക് ഈ പച്ച കളർ കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് മക്കളെ ആരാണ് ഇലകൾക്ക് പച്ച കളർ കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് വേഗം 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 നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പറഞ്ഞേ ആരാണ് ഇലകൾക്ക് പച്ച കളർ കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് യെസ് വെരി ഗുഡ് ആ യെസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഏതാണ് ക്ലോറോഫിൽ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോറോഫിൽ ക്ലോറോഫിൽ അഥവാ ഹരിതകം ഹരിതകമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഹരിതകമാണ് നമ്മുടെ ഇലകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാത്തിനും പച്ച കളർ കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഈ ഹരിതകമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഹരിതകത്തിന് പ്രത്യേകത നോക്കുക എന്താണ് സസ്യങ്ങളിൽ പച്ച നിറമുള്ള വർണ്ണകമാണ് എന്ത് അല്ലെങ്കിൽ പിഗ്മെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ക്ലോറോഫിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ സൂര്യപ്രകാശം നമുക്ക് ഈ ഫോട്ടോ സിന്തസിസിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഹരിതകം അഥവാ ക്ലോറോഫിലിനെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ അതിന് കാരണം എന്താ സൂര്യപ്രകാശത്തിനെ വലിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് കഴിവുള്ള ആളാണ് അവർ ഹരിതകം അഥവാ നമ്മുടെ ക്ലോറോഫിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോട്ടോ സിന്തസിസിൽ ഒരു ഭയങ്കര മസ്റ്റാണ് എന്തായാലും എന്തായാലും വേണം ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ഈ പക്ഷെ പച്ച കളറിൽ മാത്രമല്ലോ ഇലകൾ കാണുന്നത് ഈ കളറിലൊക്കെ കാണില്ലേ മഞ്ഞ കളറിൽ കാണാറില്ലേ ഓറഞ്ച് കളറിൽ കാണാറില്ലേ അപ്പൊ അതൊക്കെ ആരാ കളർ കൊടുക്കുന്നത് ആരാ കളർ കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് തന്നെ പല 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 കളേഴ്സിൽ നമുക്ക് ഈ പല പല ഇലകളെ കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ അതൊക്കെ ആരായിരിക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആ വെരി ഗുഡ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാർ സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ പച്ച കളർ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലോറോഫിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കളേഴ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ട് അവിടെ വേറെ കുറച്ച് വർണ്ണകങ്ങൾ
റെഡി ആയോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബെറ്റ് സെറ്റ് ആയോ മിസ് കാണുന്നില്ല എത്രയായി നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇത്തവണ എന്താവണം ഫുൾ അടിക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പൊ ദേ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സെവനിൽ അല്ലെ അത് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ലൈവിൽ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് കെ എന്തായാലും അടിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ വേഗം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേ മക്കൾ വേഗം ചെയ്തേ ഇന്ന് ഫുൾ മിസ് ബെറ്റ് അടിച്ചിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് എന്തായാലും നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് കെ അടിച്ചിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബെറ്റ് അടിച്ചിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ടാവില്ലേ മിസ് ഇത്ര എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്ലാസ് ഒക്കെ തരുന്നില്ലേ അപ്പൊ ഇതല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് മിസ്സിന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ച് തരാൻ പറ്റാ റെഡി അല്ലേ പ്രോമിസ് തരുമോ ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്തായാലും ഹൺഡ്രഡ് കെ അടിച്ചിരിക്കും എന്നാണെങ്കിൽ വേഗം മിസ്സിന് ഒരു പ്രോമിസ് തന്നേ യെസ് എല്ലാവരും ഒരു പിങ്കി പ്രോമിസ് തന്നേ റെഡി ആ ഫുൾ സെറ്റ് ആണല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് കെ അടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ലൈവിൽ ഹൺഡ്രഡ് കെ അടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മിസ് എവിടെയും പാട്ടൊന്നും പാടിയിട്ടില്ല മിസ്സിന് പാട്ട് പാടാൻ അറിയൂല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മിസ് പാട്ട് പാടിത്തരാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലൈവ് മിസ് തീരുന്നതിന് മുന്നായിരിക്കണം കേട്ടോ അത് കഴിച്ചിട്ട് പറയരുത് തീരുന്നതിന് മുന്ന് പ്രോമിസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് മിസ് പാട്ട് പാടിത്തരും ഓക്കെ റെഡി ഈശ്വരാ പാട്ട് പാടിയിട്ട് ആരും ഓടി പോയിരുത് കേട്ടോ കാരണം ഇന്ന് വരെ മിസ്സിനോട് ആരും പാട്ട് പാടുന്നത് പറയാറില്ല മിസ് അഥവാ വീട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നൈസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പാട്ടൊക്കെ പാടുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറയും അയ്യോ പ്ലീസ് സ്റ്റോപ്പ് ഒന്ന് നിർത്തും ഒന്ന് നിർത്തും ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ചൊരു ആശ്വാസത്തോടെ ഞങ്ങൾ ഇരുന്നോട്ടെ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ വേഗം തന്നെ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് വേഗം കൂട്ടാ ഇന്ന് ദേ ഹൺഡ്രഡ് കെ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഫുൾ സെലിബ്രേഷൻ ആയിരിക്കും പാട്ടൊക്കെ പാടിയിട്ട് മിസ് പോകുമല്ലോ ഓക്കെ യെസ് അപ്പം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം ഹൺഡ്രഡ് കെ അടിച്ചോ അപ്പം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ നമ്മൾ അല്ലേ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ ഈ വീട്ടിൽ നമ്മൾ കണ്ണി കണ്ട എല്ലാ ചെടികളെയൊക്കെ കൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി നമുക്ക് അത്ര നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ എന്നുള്ളൊരു കുറേ ഡൗട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ഒന്ന് ആലോചിക്കേ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇതേപോലെ കുറേ ചെടികളൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ കൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത് നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ എന്താ തോന്നുന്നത് എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് യെസ് വേഗം പറഞ്ഞു വേഗം പറഞ്ഞേ ആ അല്ല അല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതല്ല അല്ലെ അതിന് കാരണം എന്താ കാരണം എന്താണ് കാരണമുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് അറിയാലോ എന്താണ് സംഭവം നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ പ്ലാന്റ്സ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ സസ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ സസ്യങ്ങളെ മിസ് വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ യെസ് എന്താ ചെയ്യുക വരയ്ക്കാനുള്ള അല്ലേ കുറേ കഴിവുകളൊന്നും മിസ്സിന് ദൈവം തന്നിട്ടില്ല എന്നാലും മിസ് വിട്ടു കൊടുക്കോ വിട്ടു കൊടുക്കൂല യെസ് അപ്പം എന്താണ് ഇത് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സ് ഓക്കെ ഒത്തിരി ദേ ഇത് നമ്മുടെ പ്ലാന് ഓക്കെ ഈ പ്ലാന്റ് അല്ലേ ഇത് നമ്മുടെ ചെടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ചെടിയിൽ ഇവർ രാത്രി എന്താ ചെയ്യുക രാത്രി ഈ ചെടിയിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സെൻറ്ററിലേക്ക് നീക്കി വെക്കുമായിരുന്നു അല്ലേ അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് എവിടെ യെസ് നമുക്ക് നോക്കി അങ്ങോട്ട് നീങ്ങിയിരിക്കും മോൻ കമാൺ ആ യെസ് നമ്മൾ സെൻറ്ററിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു റെഡി അപ്പം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രാത്രിയും പകലും ഇവർക്കുള്ള വ്യത്യാസമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് റെഡി അപ്പം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൊള്ളൂല്ലേ മിസ്സിന് പാവം കഴിവൊന്നുമില്ല ഇത് ഇതൊക്കെ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക സങ്കല്പിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ നമ്മൾ രാവിലെ നോക്കുകയാണ് കേട്ടോ മോർണിംഗ് മോർണിംഗ് മോർണിംഗിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ സൂര്യൻ ചേട്ടൻ അല്ലെ സൂര്യൻ ചേട്ടൻ സൂപ്പർ ആയിട്ട് ദേ കത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സൂര്യൻ ചേട്ടൻ നല്ല രസത്തിൽ ദേ കത്തി നിൽക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ദേ സൂര്യൻ ചേട്ടൻ അവിടെയുണ്ട് അപ്പം സൂര്യൻ രാവിലെ പ്രസന്റ് ആണല്ലേ അല്ലെ അപ്പം സൂര്യൻ ഉണ്ട് രാവിലെ അപ്പം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് നടക്കും ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കും അല്ലെ ആ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കും അപ്പം ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്തുണ്ടാകും ഇവർ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ ഫോട്ടോ സിന്തസിന് വേണ്ടി വലിച്ചു കൊടുക്കും ഓക്സിജനെ എന്നിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യും അല്ലെ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് അഥവാ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുന്ന കാരണം എന്ത് ചെയ്യും
അപ്പൊ റെസ്പിറേഷൻ അഥവാ ശ്വസനം നടത്തുമ്പോൾ എന്താണ് റെസ്പിറേഷൻ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ മോർണിംഗിൽ ആയാലും മോർണിംഗിൽ ആയാലും നൈറ്റ് ആയാലും ഫുള്ള് റെസ്പിറേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ റെസ്പിറേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും നടക്കാം മക്കളെ റെസ്പിറേഷനിൽ എന്തായിരിക്കും ആ അവിടെ നമ്മൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഓക്സിജനെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും എന്താണ് ഇവിടെയും ഇവരെന്ത് ചെയ്യും ഓക്സിജനെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഓക്കെ ഓക്സിജൻ സ്വീകരിക്കും സ്വീകരിക്കും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൽ എന്ത് വരും റിലീസ് ചെയ്യും പുറത്തേക്ക് വിടും ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് രാത്രിയും എന്ത് ചെയ്യുക രാത്രിയും ഓക്സിജനെ സ്വീകരിക്കും സ്വീകരിക്കും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ പുറത്തേക്ക് വിടും ഓക്കെ പുറത്തേക്ക് വിടും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ വലിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് രാത്രി എന്ത് നടക്കുന്നില്ല ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുന്നില്ല പക്ഷെ എന്തില്ല അവിടെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമുക്കൊക്കെ ശ്വസിക്കാനുള്ള ഓക്സിജനെ നമ്മുടെ റൂമിലുള്ളു അല്ലേ ആ ഓക്സിജനും കൂടെ ആരും കൂടെ ഷെയർ ഇട്ട് വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സ് വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലേ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് ഉറങ്ങാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റൂമിൽ നല്ലോണം പ്ലാന്റ്സിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി അല്ലെ എല്ലാത്തിനും നമ്മളിങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെയൊക്കെ നല്ല രസമൊക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ രാത്രി എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ യെസ് ആരാണ് പറയുന്നത് മിസ്സേ പാട്ട് പാടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മിണ്ടൂല എന്നൊക്കെ ആ യെസ് മിസ് പാട്ട് പാടും ഉറപ്പല്ലേ മിസ് ദേ ഹൺഡ്രഡ് കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ദേ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന്റെ എണ്ണം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മിസ് അപ്പ പാട്ട് പാടും ഓക്കെ യെസ് അപ്പ തന്നെ പാട്ട് പാടും മിസ്സേ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഓക്കെ യെസ് മിസ് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മാറ്റണ പരിപാടി ഇല്ല ഇന്ന് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും നമ്മൾ പാട്ട് പാടും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ വേഗം എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ദേ ഇവിടെ നമ്മുടെ എണ്ണം പോകുന്നതുകൊണ്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം മാക്സിമം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കൊണ്ട് എല്ലാവരും കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം മാക്സിമം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഓക്കെ യെസ് പറ്റിക്കില്ല പറ്റിക്കില്ല മിസ് പറ്റിക്കോ എന്റെ കുട്ടികളെ പറ്റിക്കോ ഇല്ല പറ്റിക്കൂല 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 അപ്പൊ ദേ ഈ ഒരു പിക്ചർ എപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് എന്താണ് ഈ പിക്ചറിൽ ദേവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ അല്ലെ നമ്മുടെ രാവിലെ എന്ന് ചെയ്യും പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടത്തും പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൽ ഈ പോകുന്ന ആൾക്കാർ ആരാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ എ ബി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും എക്സാമിന് ചോദിക്കുക അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും രാവിലെ ഇവർ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സ്വീകരിക്കുന്നു ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി രാത്രി ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അല്ലെ നമ്മുടെ ശ്വസന പ്രക്രിയയിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് റെസ്പിറേഷൻ അഥവാ ശ്വസന പ്രക്രിയയിൽ എന്താണ് അവർ ഓക്സിജൻ സ്വീകരിച്ചിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചോ എപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് കേട്ടോ റെഡി യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ നമ്മൾ ഈ രാത്രി മരത്തിന്റെ അടിയിലൊന്നും കിടന്നു ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല നല്ല അല്ല എന്നൊക്കെ പറയില്ല അതിന്റെ ഒക്കെ റീസൺ ഇത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഹരിത സസ്യങ്ങള് ഹരിത സസ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും പകൽ സമയത്ത് അവർ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടത്തുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സ്വീകരിക്കുകയും ഓക്സിജൻ പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ പക്ഷേ രാത്രി സമയത്ത് എന്ത് നടക്കില്ല പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം അഥവാ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് രാത്രി നടക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ആ ഇവർ പ്രകാശ ശ്വസനം വഴിയായിട്ട് ഓക്സിജനെ സ്വീകരിച്ച് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ റിലീസ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ അവിടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് നല്ലോണം കൂടി യെസ് ആ അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ അവിടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അളവ് നല്ലോണം കൂടിയപ്പോ എന്തായി നമുക്ക് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മുടെ സ്ലീപ്പിംഗ് പാറ്റേൺസ് ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ റെഡി ആയോ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു പോഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്നാണെങ്കിൽ വേഗം നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നേരെ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് മോജിസ് ഒക്കെ പോരട്ടെ റെഡി ആണോ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ പേര് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ദേഷ്യപ്പെടുന്ന ഇമോജി ഒക്കെ ഇടുന്നത് അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ സിമ്പിൾ അല്ലേ എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ചിരിക്കുന്ന ഇമോജി ഒക്കെ ഇട്ടൂടെ അതല്ലേ രസം അല്ലേ എന്തിനാ എൻ്റെ കുട്ടികളെ അത് ഭയങ്കര അല്
അല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പാവങ്ങളാണ് അല്ലേ പാവങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഒന്നും വലിച്ചെടുക്കില്ല ഒന്നും ഓസി ലൈഫ് അല്ല ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇവർ ഇവർക്ക് ജസ്റ്റ് ഷെൽട്ടർ മാത്രം മതി അങ്ങനെ മറ്റൊരാൾക്ക് ഉപദ്രവമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാത്ത ജസ്റ്റ് എന്ത് മാത്രം മതി അവർക്ക് വാസസ്ഥലം മാത്രം മതി അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ജീവികളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക അത്തരത്തിലുള്ള ജീവികളെയാണ് നമ്മൾ എപ്പി ഫൈറ്റുകൾ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ എന്ത് പറയും എപ്പി ഫൈറ്റുകൾ എപ്പി ഫൈറ്റുകൾ എപ്പി ഫൈറ്റുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ആ എപ്പി ഫൈറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഇരിപ്പിടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റ് സസ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നവയാണ് എപ്പി ഫൈറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവയുടെ സാന്നിധ്യം എന്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല മറ്റുള്ള സസ്യങ്ങളെ ദോഷകരമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നില്ല അപ്പം അവരെന്ത് മാത്രമുള്ള അവർക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഷെൽട്ടറിൻ്റെ ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ജസ്റ്റ് എന്ത് മാത്രമുള്ളൂ ആ ജസ്റ്റ് അത് മറ്റുള്ള പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ മേലെ വളരുന്നു എന്നുള്ളൂ അവർക്ക് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നില്ല ഏത് പ്ലാന്റിനെയാണോ അവർ വലിച്ചെടുക്കുന്നത് ആ അതന്നെ പാവങ്ങളിലൊക്കെ അല്ലേ അതാണ് പാവങ്ങളാണ് എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് വരെ പാവങ്ങൾ തോന്നിപ്പോയില്ലേ അത് തന്നെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ മറ്റുള്ള ചെടികൾക്ക് ഇരിപ്പിട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇരിക്കുക ഒരു സ്ഥലം മാത്രം തന്നാൽ മതി ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആര് നമ്മുടെ എപ്പി ഫൈറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് എന്ത് മക്കളെ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മുടെ വേണ്ട ഓക്കെ തൻ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഓസി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് മക്കളെ കുറച്ച് അല്ലേ ഈശ്വരാ ഇമ്മാതിരി ഓസി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഓസിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഇവർ മറ്റുള്ള ചെടികളുടെ മേലേക്ക് ഇരിക്കും മേലേക്ക് ഇരുന്നിട്ട് ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് അവരിൽ നിന്ന് ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ ആ പോരിനോടത്തോളം പോട്ട് പോന്നോട്ടെ പോന്നോട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ അതന്നെ ആ രജീഷ് പറയുന്നത് മറ്റൊരൊക്കെ മാന്യന്മാരായിരുന്നു അല്ലേ പക്ഷേ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മാന്യന്മാരല്ലാത്ത കുറച്ച് ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും മറ്റുള്ള പ്ലാന്റ്സിന് ഇങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കും വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവരിങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കും ന്യൂട്രിയൻസ് അല്ലേ എല്ലാം ഇങ്ങനെ പോന്നോട്ടെ പോന്നോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കും അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പ്ലാന്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ആ അതിനെയാണ് പാരസിറ്റിക് പ്ലാന്റ്സ് അഥവാ പരാത സസ്യം എന്ന് പറയും പരാത സസ്യങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പം അതിൽ സസ്യങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക അവർ സ്വന്തമായിട്ട് ആഹാരമൊന്നും ഉണ്ടാക്കൂല്ലേ ഇപ്പം നമ്മുടെ ചില ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ചില ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഒന്നും ചെയ്യില്ല അല്ലേ ഒരു സാധനം പോലും സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കില്ല അവരെന്ത് ചെയ്യും അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അവർ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുത്ത് വലിച്ച് അവരെന്താ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ അടിച്ച് മാറ്റി അടിച്ച് മാറ്റി ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അതാണ് എന്ത് പരാത സസ്യങ്ങൾ അഥവാ പാരസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പം മറ്റ് സസ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ആഹാരം സ്വീകരിക്കുന്ന സസ്യങ്ങളെയാണ് പരാത സസ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ സ്വന്തമായിട്ട് ആഹാരം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമോ ഇല്ല ദേ ഡു നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ഫുഡ് ഫോർ ദംസൽ ഓക്കെ അപ്പം അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആരൊക്കെ കസ്ക്യൂട്ട ഉണ്ട് അതെ ഇതാണ് താഴെ ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ കസ്ക്യൂട്ട ഈ മേലെ കാണുന്നതാണ് ആര് കസ്ക്യൂട്ട അഥവാ മൂടില്ല താളി എന്ന് പറയും ഓക്കെ കസ്ക്യൂട്ട ഉണ്ട് അത് ഈ മേലെ കാണുന്ന ആളാ മനസ്സിലായോ ആ ലൊറാന്തസ് ഇത്തിൽ കണ്ണി എന്ന് പറയും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പിന്നെ ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട് ആരാണ് നമ്മുടെ റഫ്ലേഷ്യ വലിയ ഫ്ലവർ ഉണ്ടല്ലോ ആ നമ്മുടെ ലോകത്തിൽ തന്നെ വലിയ ഫ്ലവർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പേര് തന്നെ ഉള്ളോ ആളെന്താണ് ഫുൾ ഓസിയാണ് അല്ലേ ഫുൾ ഓസിയാണ് അങ്ങനെ ഫുൾ ഓസി ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് ആര് നമ്മുടെ റഫ്ലേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ ഇതേ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള മിസ് ഇതേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിസ് ഇതേ ഒരു ടേബിൾ ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ടേബിൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ടേബിൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഫുൾ ഈസി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ആത്തെയാണ് കസ്ക്യൂട്ട എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കസ്ക്യൂട്ടക്ക് എന്താണ് അവർക്ക് വള്ളികൾ പോലെ കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മഞ്ഞ കളറിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ വള്ളികൾ വള്ളികൾ പോലെയാണ് കാണുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ വള്ളികൾ പോലെ കാണപ്പെടുന്ന ഇവയ്ക്ക് എന്തില്ല സ്വന്തമായിട്ട് ഇലകളൊന്നും ഇല്ല ഓക്കെ ഫുൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ള ചെടികൾ അങ്ങനെ അല്ലെ ആശ്രയിച്ച് അങ്ങനെ ജീവിക്കന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ഇലയൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ ഫുൾ അവരിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഫുഡ് ഇങ്ങനെ അല്ലെ ഊറ്റി ഊറ്റി ജീവിക്കുന
അടുത്തതാണെന്ത് ചന്ദനമരം സാൻഡൽവുഡ് ബി ട്രീ അതായത് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നല്ല ചന്ദനമരം സൂപ്പർ പേരൊക്കെയാണ് പക്ഷെ ആളും എന്താണ് ആളും എന്ത് ഇതേപോലെ പാരസിറ്റി പ്ലാന്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അടുത്തുള്ള സസ്യങ്ങളുടെ വേരുകളിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ആഹാരം വലിച്ചെടുക്കുന്ന ആളാണ് ആര് നമ്മുടെ ഈ സാൻഡൽവുഡ് ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ ഇതിന് നോട്ട് മിസ് തരും എന്റെ കുട്ടികൾ പേടിക്കേണ്ട ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ നോട്ട് തരും ഓക്കെ അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് ഫുഡ് വലിച്ചെടുക്കും അല്ലേ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ ഫുഡൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അവർ ഉണ്ടാക്കിയതായിരിക്കും ആ ഉണ്ടാക്കിയ ഫുഡ് അങ്ങ് തന്നെ അടിച്ചു മാറ്റണ ആൾക്കാരുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യുക ആ സാധനങ്ങൾ മാത്രം എടുക്കുള്ളു അല്ലേ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ച് തക്കാളി കുറച്ച് അല്ലേ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ അവർ എടുത്തുകൊണ്ട് വരുള്ളൂ എന്നിട്ട് അവർ അവരുടെ സ്വന്തം വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കും അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ളി ഓസി അല്ലേ ഫുൾ ഓസിയോട് ഓസി അതായത് ഇവർ സ്വന്തമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ടോട്ടൽ പാരസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയും അല്ലേ അതായത് പ്ലാന്റ്സ് അബ്സോർബ് ഫുഡ് ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം ദ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ്സ് അല്ലേ അവർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള അവർ കഷ്ടപ്പെട്ട് ആ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഫുഡ് അപ്പാടെ എടുത്തുകൊണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ടോട്ടൽ പാരസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ മൊത്തത്തിൽ അവർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഫുഡ് എന്ത് ചെയ്യാണ് അങ്ങ് തന്നെ വലിച്ചെടുക്കും ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ മക്കളെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കയറാനായിട്ട് പറ്റിയെന്ന് വരില്ല കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കേട്ടോ കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്താലാണ് എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് കയറാനായിട്ട് പറ്റാം ഓക്കെ ദൻ അടുത്തത് ചില ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡേ ആ ചില ആൾക്കാർ എന്ന് വെച്ച് അവർ വാട്ടറും മിനറൽസും അല്ലെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അവർ അടിച്ചു മാറ്റുക അങ്ങനെ വാട്ടറും മിനറൽസ് ഒക്കെ അവർ അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവർ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ഫുഡ് ഓക്കെ അതാണ് എന്ത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സെമി പാരസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അർദ്ധപരാത സസ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ പൂർണ്ണപരാധമുണ്ട് അർദ്ധപരാത സസ്യങ്ങളുണ്ട് പൂർണ്ണപരാധത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ കസ്ക്യൂട്ട ഫുൾ ഓസി മറ്റേതാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഓസിയുള്ളു അതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ലൊറാന്തസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എസ് ഐ ഡി ഹവേസിന് ഫുൾ ഫോം എന്താണോ അർച്ചന ടി ആർ എന്നാണ് കേട്ടോ അത് വലിയ പേരാണല്ലോ അതിന് ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് എ ടി ആർ മിസ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ യെസ് ക്ലിയർ ആയോ മക്കളെ എസ് എൻ്റെ കുട്ടികൾ പേര് വിളിക്കും പേര് വിളിക്കും എന്ന് പറയുന്ന മിസ് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് മിസ്സിന് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കേണ്ട എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങിത്തരണം എന്നാണ് മിസ്സ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അതാണ് മിസ് വേണ്ടത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക അല്ലേ ഒരു തവണ പോലും നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ പോകരുത് ഫുള്ള് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടാലേ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ യെസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ നമ്മൾ അടുത്ത ആൾക്കാരെ പറഞ്ഞ് നോക്കുകയാണ് ചില ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ വേസ്റ്റൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ വിടും അല്ലേ പക്ഷേ ഈ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും വേസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് അവർ ഉണ്ടായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ വേസ്റ്റിൽ നിന്ന് അവർ ഉണ്ടായിട്ട് വരുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള പ്ലാന്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം മക്കളെ അത്തരത്തിലുള്ള പ്ലാന്റ്സിനെയാണ് സവോപജീവികൾ എന്ന് പറയും അഥവാ സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് 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 അഥവാ സവോപജീവികൾ സവോപജീവികൾ ജീവികൾ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പം ഇവർ ജീർണിച്ച അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്നാണ് അവർ വലിച്ചു വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഇത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പം മിസ് ദേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊക്കി തരാം എങ്ങനെടുത്ത് അല്ലേ എനിക്കാ ഇത് കുത്തപ്പിനാറാകും ആ യെസ് അപ്പം ഏതാണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നിയോട്ടിയും അതേപോലെ തന്നെ മോണോട്രോപ്പിയും ഇതാണ് മോണോട്രോപ്പ ഇതാണ് നിയോട്ടിയ ഇതാണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ യെസ് അയ്യോ എന്നോട് ഇഷ്ടമുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ പേര് വിളിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മിസ്സിനോട് മിണ്ടാണ്ടിരുന്ന മിസ്സിന് സങ്കടാവില്ലേ അയ്യോ അങ്ങനെ സങ്കടമാക്കല്ലേ മിസ്സിന് മിസ്സിന് നേരല്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ലേ എൻ്റെ കുട്ടികളെ പേര് വിളിക്കാത്തത് അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ അത് എൻ്റെ കുട്ടികളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഓക്കെ എസ് ആ മിസ്സിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇന്ന് ഫുള്ള് എഴുന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ പേര് വിളിക്കണം എന്ന് നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ മിസ്സ് പേര് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേര് പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റുമോ
വാങ്ങു കൊടുക്കാം പന്തലിടാൻ ഓക്കെ യെസ് മിസ് അല്ലേ എന്നാണ് എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് മിസ് പാട്ട് പാടാത്തോണ്ടാണോ മിസ് പാട്ട് പാടുന്നു പറഞ്ഞാൽ പാട്ട് പാടിത്തരും അല്ലേ അതൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ അല്ലേ സൂപ്പറാണ് അല്ലേ എ ടി എം എസ് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അത് ഓക്കെ ആണെന്നാണ് പ്രമാണം ഹൺഡ്രഡ് കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും മിസ് പാട്ട് പാടിത്തരും ഓക്കെ യെസ് അപ്പം എൻ്റെ കുട്ടികൾ വേഗം പറയണം കേട്ടോ മിസ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ഹൺഡ്രഡ് കെ ആയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് വേഗം പറയണം ഓക്കെ അപ്പം ലാൻഡ് സപ്പോർട്ട് ഓർ മേക്ക് പാൻഡൽസ് അതായത് നമ്മുടെ താങ്ങു കൊടുക്കാം പന്തലിടാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ ചെടികൾക്കാണ് നമുക്ക് പന്തലിട്ടൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥ ആവശ്യം വരിക ചില ആൾക്കാർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മളായാലും ചിലപ്പോൾ ചില നേരത്ത് നമുക്ക് വയ്യ വയസ്സൊക്കെ ആയി പോകും അല്ലേ വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ എ ടി എം എസ് ഇങ്ങനെ വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കാണും എ സി എ ടി എം എസ് അന്നും അല്ലെ അന്നും ലുക്ക് ആയിരിക്കും അതൊക്കെ ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും എന്തായിരിക്കും വയസ്സായി പോകും അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ അവളൊക്കെ ഇങ്ങനെയായി അല്ലെ എ ടി എം എസ് ഇങ്ങനെ അല്ലേ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യും മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ പോവോ ആണോ ഇല്ല എൻ്റെ കുട്ടികൾ അന്നേരം ഭയങ്കര മൈൻഡ് ചെയ്യില്ലേ മിസ് ഇങ്ങനെ വയ്യാതെ മക്കളെ ഇങ്ങനെ വയോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മിസ്സ് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന സമയത്ത് വയ്യ ഉണ്ടാവില്ല വയസ്സായി പോവും അങ്ങനെ വയസ്സൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാ എന്താ ചെയ്യാ മൈൻഡ് ചെയ്യാണ്ട് പോവോ ഇല്ല അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യും മിസ്സിന് സ്വന്തമായിട്ട് നടക്കാനൊന്നും വയ്യ നടക്കാനൊന്നും വയ്യാണ്ട് അയ്യോ വയ്യേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് അപ്പം ആ സമയത്ത് എൻ്റെ കുട്ടികൾ എന്താ ചെയ്യാ എന്താ ചെയ്യാ ആ മിസ്സ് പാവം അല്ലേ ഒന്നിങ്ങനെ അയ്യോ 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 ദാ വീണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മിസ്സിങ്ങനെ താഴെ കിടക്കും ആ ടീച്ചറെ സഹായിക്കുന്നൊക്കെ ഓ മൈ ഗോഡ് അല്ലേ ഈശ്വര ഈ ഡയലോഗൊക്കെ അന്ന് മിസ്സിനെ കാണുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവണേ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലേ ലാസ്റ്റ് മിസ്സ് എ ടി എം മിസ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഏതാ അടി സാധനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവില്ലേ അങ്ങനെ പോവോ അങ്ങനെ പോയിരുന്നു കേട്ടോ എ ടി എം മിസ്സിന് വയ്യെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ നിങ്ങൾ നോക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് മിസ്സ് ഇങ്ങനെ വയ്യാണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കണ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ മിസ്സിന് സ്വന്തമായിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു വടി അല്ലേ ഒരു വടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കയ്യെ തരാം അല്ലേ ആ മിസ്സ് ഇത് പിടിച്ചിട്ട് പൊക്കോട്ടാ എന്ന് പറയാം അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു വടിയൊക്കെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സുഖമായിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ എ ടി എം എസിന് സുഖമായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പം അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കുറച്ച് പ്ലാൻസിന് എന്താണ് ഇവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ യെസ് അയ്യോ ഇതേ ത്രീ നയൻറ്റി നയൻ എത്തിയതാണല്ലേ ഒരു ഒരു ഒരാളും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ലൈവ് വ്യൂവേഴ്സ് സെറ്റ് ആക്കായിരുന്നു ജസ്റ്റിക്കാണ് മിസ്സായി പോയത് മക്കളെ നമ്മൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പവർ ഇതൊന്നുമല്ലല്ലോ വേഗം സെറ്റാക്കി ഈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഒന്നും അടിച്ചിട്ടേ ഇന്ന് മിസ്സ് പോകുള്ളൂ അല്ലേ സെറ്റാക്കി മക്കളെ വേഗം ഒന്ന് നോക്കി നമ്മൾ ത്രീ ഫോർ ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് എന്തായാലും സെറ്റാക്കിയിരിക്കണം ഓക്കെ അടിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തിരിച്ചു വരാം എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ചില സസ്യങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെം ആയിരിക്കും അല്ലേ വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെം ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അവർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കാൻ അല്ലെ സ്വന്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതി നിൽക്കാനുള്ള കഴിയുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കും കുറച്ച് പന്തലിട്ട് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതേപോലെ ഒരു താങ്ങൊക്കെ നമ്മൾ വെച്ചു കൊടുക്കും അല്ലേ അങ്ങനെ താങ്ങൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ കുറച്ച് പന്തലിടുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് ദൈവം ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ച് താങ്ങൊക്കെ കൊടുത്ത് പന്തലൊക്കെ ഇട്ട് വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ദേ അരക്കേണ്ട ദേ നമ്മുടെ കുരുമുളക് പടവലം പാവൽ ഇവരൊക്കെ അതിന് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പ്ലാൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഏ നമ്മുടെ മോ മേ നമ്മുടെ മേന്തോന്നി ഗ്ലോറിയോസ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതിനെ പ്രാന്തം പോകുന്നു പറയും എന്തിനാണ് ഇത്ര നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു പൂവിന് പ്രാന്തം പോകുന്ന പേരുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെയാണ് അവിടെ ആൾക്കാർ വിളിക്കണ കാണാറുള്ളത് ഓക്കെ യെസ് ആ അപ്പം ഏതൊക്കെയാണ് ദേ നമ്മുടെ കുരുമുളകുണ്ട് പടവലമുണ്ട് പാവലുണ്ട് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഗ്ലോറിയോസ ഇവരുടെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയുമോ ഇവരെല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ അവരിങ്ങനെ മേലോട്ട് 
സ്പ്രിങ് പോലെയുള്ള ടെൻഡ്രൽസിൻ്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയും അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് എന്തുണ്ടെങ്കിലും ക്ലിങ്ങിങ് റൂട്ട്സ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ കുരുമുളകൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ കുരുമുളകൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ച് പറ്റി പിടിച്ചിട്ടായിരിക്കും അല്ലേ പോവാ അങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ച് പറ്റി പിടിച്ച് പോകാനായിട്ട് അവർക്ക് എന്താ സഹായിക്കുന്നത് അവർക്ക് ചില പറ്റ് വേരുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഇല്ലെ പറ്റ് വേരുകൾ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അവരെന്ത് ചെയ്യുക അങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ച് പറ്റി പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ പോവാ അപ്പം അങ്ങനെ ക്ലിങ്ങിങ് റൂട്ട്സ് എന്നാണ് നമ്മളതിനെ പറയാം ക്ലിങ്ങിങ് റൂട്ട്സ് അഥവാ പറ്റ് റൂ അല്ലെ പറ്റ് വേരുകൾ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്താ ചെയ്യുക മറ്റുള്ള ചെടികളെ നമ്മളിങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ച് പറ്റി പിടിച്ച് പോവാ അപ്പം അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇതൊക്കെ കുരുമുളക് പാവൽ പണവലം ഇതൊക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് ദേ നമ്മുടെ പെപ്പർ ബിറ്റ ഗോഡ് സ്നേക്ക് ഗോഡ് ഇതൊക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്ലിയർ ആയോ യെസ് റെഡി 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 യെസ് ആ അപ്പം അതാണ് ദേ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അതാണ് ദേ നമ്മുടെ ക്ലൈമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അപ്പം അതിന് ദേ എക്സാമ്പിൾസ് അല്ലേ ഇനി ചില ആൾക്കാരെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചില ആൾ ആൾക്കാർ അതായത് നമ്മുടെ കൊടങ്ങൽ അതേപോലെ തന്നെ സ്ട്രോബെറി അതേപോലെ തന്നെ സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ ഇതൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇങ്ങനെ ക്ലൈമ്പ് ചെയ്ത് ക്ലൈമ്പ് ചെയ്ത് പോകണത് കാണൂല അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് അവർ മണ്ണിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അല്ലേ നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ വാവകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും മണ്ണിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എഴഞ്ഞ് അഴഞ്ഞ് അഴഞ്ഞ് പൂവില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് മണ്ണിലൂടെ ഇങ്ങനെ ക്രീപ്പ് ചെയ്ത് ക്രീപ്പ് ചെയ്തിട്ടാ പോവാ അങ്ങനെ ക്രീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ക്രീപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ആൾക്കാരെ ക്രീപ്പേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും ക്രീപ്പേഴ്സ് അഥവാ ഇഴവള്ളികൾ എന്ന് പറയും ഇഴഞ്ഞു പോകുന്ന വള്ളികൾ ഓക്കെ ഇഴവള്ളികൾ എന്ന് പറയും അപ്പം ഇവരും എന്താണ് ഇവരും വീക്ക് സ്റ്റെമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പം ഇവർക്ക് എന്തില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഭയങ്കര പറ്റുവേരുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഡ്രൽസോ ഒന്നും ഇവർക്കില്ല അവർ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മണ്ണിലൂടെ ഇങ്ങനെ അഴഞ്ഞ് അഴഞ്ഞ് പോകുന്നു അത്രേ ഉള്ളു അപ്പം ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആരൊക്കെ സ്ട്രോബെറി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ ഹൈഡ്രോ കോട്ടിൽ അതായത് നമ്മുടെ ഏതൊക്കെയാണ് മധുരക്കിഴങ്ങ് കൊടങ്ങൽ അതേപോലെ തന്നെ സ്ട്രോബെറി ഇതൊക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ക്ലൈമ്പേഴ്സും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ക്രീപ്പേഴ്സും ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഇനി നമ്മൾ ദേ റൂട്ടിലുള്ള കുറച്ച് വൈവിധ്യങ്ങളാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ദേ നമ്മുടെ സ്റ്റെമ്മയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി അല്ല കുറച്ച് കുറച്ച് പ്ലാൻസ് ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മളിങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി റൂട്ടിൽ തന്നെ കുറച്ച് സീക്രട്ട്സ് ഉണ്ട് ചില പ്ലാൻസിന് ആ റൂട്ടിലുള്ള കുറച്ച് വൈവിധ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് മക്കളെ യെസ് ആ എന്നാണ് അല്ലേ ആ ഭയങ്കര ഐഡിയകളാണല്ലോ എടുക്കുന്നത് പാട്ട് പാടിയോ എന്ന മിസ്സിന് ഞങ്ങളെ ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മിസ്സിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നൊക്കെ അല്ലേ ഓരോരോ അർത്ഥങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടിങ്ങനെ വരികയാണ് അല്ലേ ആരാ അല്ലേ ആരാ മോന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലേ ആ അടവൊക്കെ മനസ്സിലായി മിസ്സിന് മിസ് ഇന്നലല്ലോ നമ്മുടെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെ കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അല്ലേ ആരാ മോന് ഓക്കെ യെസ് അപ്പം എന്തായാലും മിസ് പാട്ട് പാടുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാട്ട് പാടും പക്ഷെ നോക്കി ദേ മിസ് കുറേ പറഞ്ഞിട്ടും നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ അളവിൽ അല്ലേ എണ്ണത്തിലധികം മാറ്റമൊന്നും വരാൻ കാണുന്നില്ല അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ കുട്ടികളെ വേഗം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയിട്ടുള്ളവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക വേഗം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വേഗം 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 റെഡി ആക്കി ഓക്കെ യെസ് അപ്പം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വേരിലുള്ള കുറച്ച് വൈവിധ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം വേരിലുള്ള വൈവിധ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ദേ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ചില പ്ലാൻസിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ നമ്മുടെ അല്ലെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ അമ്പലപ്പറമ്പിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക അങ്ങാടൂല്ലേ നല്ല രസമല്ലേ അവർ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കുറേ നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മുടെ അമ്പലപ്പറമ്പിൽ നല്ല അരയാലൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ കുറേ ആൽമരമൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ ആ ആൽമരത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഊഞ്ഞാലാടും അല്ലേ ഇങ്ങനെ അയ്യോട്ട് നല്ല രസത്തിൽ ഊഞ്ഞാലാടും അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ ഊഞ്ഞാലാടാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ആ ഊഞ്ഞാലാടാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് വേരുകളുണ്ട് അല്ലേ ആ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആ വേരുകളെ അവർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവരിങ്ങനെ വലിയ മരമാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ വലിയ മരമാണ് നമ്മുടെ ബനിയൻ ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ അതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്നാണ
ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത അല്ലെ അടുത്തൊരു ടൈപ്പാണ് ഇത് ഇത് എപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ കണ്ടൽ കാടുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ കണ്ടൽ കാടുകളിലെ ആ കണ്ടൽ ചെടികളുടെ വേരുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാം ആ വേരുകൾ കണ്ടോ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ സാധാരണ വേരൊക്കെ അടിയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പൂവല ചെയ്യുക പക്ഷേ ഈ റൂട്ടുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇവർ അടിയിൽ കൂടെ പോയിട്ട് അവർ നേരെ തിരിച്ച് മേലോട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരും ഓക്കെ ഇതേപോലെ കണ്ട വണ്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ പൊന്തി നിൽക്കുന്നതാണ്ടോ അങ്ങനെ പൊന്തി നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഇവർക്ക് തീരെ ഓക്സിജൻ കിട്ടുന്നില്ല ഭയങ്കര ചെളി പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഭയങ്കര മാർഷി ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റൂട്ട് ഇങ്ങനെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് റൂട്ടിനും ഓക്സിജൻ കിട്ടണ്ടേ പക്ഷേ ഇവർക്ക് ഓക്സിജൻ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഇല്ല കാരണം അവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചെളി പിടിച്ച് കിടക്കല്ലേ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഓക്സിജൻ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ മണ്ണിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് ആ പ്ലാന്റ് ഇവിടെ നിന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മണ്ണിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ റൂട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഓക്സിജൻ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും നേരെ തിരിച്ച് അല്ലേ യൂട്ടേൺ എടുത്ത് നേരെ അവരെന്ത് ചെയ്യും മേലോട്ടേക്ക് അവരിങ്ങനെ വളർന്നു നിൽക്കും ഓക്കെ അപ്പം മേലോട്ടേക്ക് മണ്ണിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഓക്സിജൻ കിട്ടണേ എന്ന് ആലോചിച്ച് ഇങ്ങനെ അവരിങ്ങനെ മേലോട്ടേക്ക് വളർന്നു നിൽക്കും ഓക്കെ അതിനെയാണ് അല്ലേ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂമാറ്റോ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ന്യൂമാറ്റോ ഫോഴ്സ് അഥവാ ശ്വസന വേരുകൾ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അതെവിടെയാണ് കാണാ നമ്മുടെ കണ്ടൽ ചെടികളിൽ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ കേട്ടോ കണ്ടൽ ചെടികളിൽ മാത്രം കാണുന്നതാണ് എന്ത് ന്യൂമാറ്റോ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ മിസ് ദേ സ്റ്റാർ ഒക്കെ ഇട്ട് വയ്ക്കാം ഓക്കെ സ്റ്റാർ ഒക്കെ ഇട്ട് വെച്ചരാ അപ്പം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് കേട്ടോ റെഡി യെസ് അപ്പം ഇത് അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി ചില വേരുകളുണ്ട് അവരെന്താ ചെയ്യുക ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കും അതായത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പല സാധനങ്ങളും ഫുഡൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന കുറച്ച് വേരുകളുണ്ട് അതാരാണ് ആരാണ് യെസ് ആരോ മിസ്സിൻ്റെ പാട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അയ്യോ മിസ്സ് പാട്ട് പാടല്ലേ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഈ ആൾ മുന്നെ മിസ്സിൻ്റെ പാട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവണമെന്നാണ് മിസ്സിൻ്റെ ഒരു ധാരണ ശരിയാണെങ്കിൽ യെസ് അപ്പം എൻ്റെ കുട്ടികൾ വേഗം പറഞ്ഞേ ഏതാണ് മക്കളെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണം സംഭരിച്ച് വെക്കുന്ന ആരാണ് ആ സംഭരിച്ച് വെക്കുന്ന അതായത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന റൂട്ടുകളെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും സ്റ്റോറേജ് റൂട്ട് അല്ലേ സ്റ്റോറേജ് റൂട്ട് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അതെന്താണെന്ന് അതിനെയാണ് സ്റ്റോറേജ് റൂട്ട് അപ്പം ഈ ഫുഡൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുക ഫുഡ് അവർ ഏതെങ്കിലും അല്ലെ സ്റ്റെമ്മിലോ തണ്ടിലോ അതേപോലെ തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യും വേരുകളിലൊക്കെ അവരെന്ത് ചെയ്യും സംഭരിച്ച് വയ്ക്കുക അപ്പം അതിനെയാണ് സംഭരണ വേരുകൾ അഥവാ സ്റ്റോറേജ് റൂട്ട് എന്ന് പറയും ഇവിടെ ദ ആർ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് റൂട്ട്സ് ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാ കിഴങ്ങുകളും കിഴങ്ങുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ പറയും ഇംഗ്ലീഷിൽ ട്യൂബേഴ്സ് അപ്പം എല്ലാ കിഴങ്ങുകളും എന്തല്ല സംഭരണ വേരുകളല്ല അല്ലേ സംഭരണ വേരുകളല്ല പകരം എന്താണ് ഈ നമ്മുടെ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് മിസ്സ് പറഞ്ഞല്ലേ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ സ്റ്റെം ആവണ്ടേ ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ എന്താണ് സ്റ്റെം അല്ലേ ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ റൂട്ട് ആവണ്ടേ പക്ഷെ എന്താണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് റൂട്ടാണോ അല്ല അത് സ്റ്റെം ആണ് അതായത് എല്ലാ വേരുകളും എന്തല്ല സംഭരണ വേരുകളായിട്ട് എല്ലാ കിഴങ്ങുകളും സംഭരണ വേരുകളല്ല എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ചില അതിൽ എന്തുണ്ടാകും ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പോലെയുള്ളതിലൊക്കെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും അവർ അവരുടെ ഈ ഒരു അവരുടെ ആ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അവർ ഭൂകാണ്ഡങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നു അഥവാ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം ആയിട്ട് മാറുന്നതാണ് അവർ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒന്നും എന്തല്ലാതെ മനസ്സിലാക്കുക ഉരു അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല അപ്പം എൻ്റെ കുട്ടികളൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുക ഉരുളക്കിഴങ്ങൊന്നും എന്തല്ല അവർ നമ്മുടെ റൂട്ടല്ല കേട്ടോ റൂട്ട് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് റൂട്ടല്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറേജ് റൂട്ടല്ല സംഭരണ വേരുകളല്ല എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക അതെന്താണ് ഭൂകാണ്ഡങ്ങളാണ് അഥവാ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെമ്മാണ് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക റെഡി ഓക്കെ റെഡി 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 അപ്പം എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ദേ അതിന് എല്ലാ എക്സാമ്പിൾസും മിസ് ദേ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെമ്മിനും അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് റൂട്ടിനും ദൈവസ് എക്സാമ്പിൾസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതും
Arachini, sweet potato, Madara Kerangam, Adebana carrot, beetroot, Chinese potato. In the Chinese potato, in the Chinese potato, Chinese potato, the Chinal Namada, ah, is that number Kurka? Kurka in a Chinese potato or in the Kurka, Adebana asparagus, Idokana, Idaka number, store is a routine example, and then add to the number under the same example, and the elephant fruit, yam, collocation, Marcena, ginger, ginger, and the Chinal number inji, Adebana turmeric, number a manual, Adebana arrow root, arrow root in the Chinagario, number a kuva, kuva, Ningle Kaiser and Nala taste and a kuva, Missinda, we did a panda and diamond with Pilia. Okay, Pina the head onion, either can either. Underground semin example on Clear Ayo, ready Ayo? Okay, Ayo. Upon the other angle, they number the chapter going you. Upon the Sartre Balgona Kaina, Kainello, in that day, would it be Marandale? E. Marathil Korea, Alcara, then I depend either Zikin, Amakana, which in the lay, Kana, which in the lay. Upon the Korea Alcara, I would depend either Zikin, and the Araka would depend either Zikin, the Korea Alcara, the Korea, Pakshigalam, Korea Mergangalam, and they both in a Manishamar or depending on the Kanana to the Kim and Shamara, I eat Ponda, Muper and the Sing the Marathana Vetam, Indivira, Marathana Vetam Bardundo. Like Haran and the Maram in the Varan, the three important Adele, other than a wet tea and the Spican and the Badilla. Up a Maranga and Namaka in the save and Angle in the Kian and the other examine its Udicum, a penny put in the Varanam. Engineering the answer. Also provide us fresh air. Namaka Nala Sutta Vayu provides it there and Ala Devatana protect the soil. Namada Mandi Ne Sam Rakshis in Earth and Clear Ayo. And I would tell you. Ready, Ayo? Okay, Ayo. Happy the order of the day. They now are the articulate miss of Ninkavaka or Nanayo or Tiadiki or Tel I will number your chapter. What that they'll complete Taka in the Miss of Arna and the Tanayo. A well orchestra better. Clear Ayo. Yes, now we have a lot of chapter. We have a chat box. We have a chat box. We have a chat box. Okay, we have a question. 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 We have a Hey, our banyan tree. Banyan tree la root in the root in if you have a comment, you can comment in the comment box. Ready? Okay, now we have a subscribers and a class. We have 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 a class. We Ready? Yes, up a hundred K set tight and angle. In the live will miss an ock at a hundred K adicho and another adicho and angle in this year. Yes, in that proposal to a may proposal to the Nadi Kalisha, Mr. Badpis and the Lang and the Ravana City Arabs, so you can find a proposal to the K. Oh my god, I'm going to say they can let off. Okay, yes, up a correct title answer in this year and a good teller, correct title than an answer, number the lady that. Okay, yes, up hungry and the angle, Mr. Bote. Yes. Hunter cat is not really long, and I miss a part of the barn there. Miss a patisu don't know, Miss a patisu claim the good tail. Hunter cat is a dictum, Maria, Pashina, either Hunter cat is on the Missacanilla, okay, a panganangel, in the Kasa and Verilla, part of the class, Miss L. At the class, Miss Day Boller to target tight to Vera, a pangan out of the nickel, the Makana, the class, the same tight to Vatora, okay, a pangan out of the nickel, I miss a patisu don't know, Ale, Pa, Miss Rinishkanga, White Lamoga, no get the Nanka patisu, the Kanga, Varanduna. Okay, a pangan out of Miss Vote, a pine good. Lavender and the scene and none night of Vadicata, none night of Vadica. In the art the class of the sea, maximum the English area, okay, up on the English day, worth a full support, letting a three support of Musinaka theatre and day, Avade, worth an end this year, in your classes, and with you, worth a support or good in the car, at the classes, a three one shot again and day, set tight to Vadicate, super at Vadicana,